Odavde podižete boken gore, iskoračujete zadnjom nogom, sečete po dijagonali do dole i vraćate kuk ovamo pri čemu podignete zadnjom nogom. Znači još jednom, gledajte, polako. Vi dok podižete bokem, vi mislite gore. Znači, vama je ovo 1, pa je ovo 2, pa je ovo 3. Razumete? U stvari, dok podižete ovo gore, već morate da budete usperjeni dole. Zato što kad ste usperjeni dole, ovaj pokret je brz. Ovo je suviše sporo. Gore, dole, to što vi radite, to je suviše sporo. Znači, dok podižete gore, morate da budete usmereni dole. I onda je ovaj pokret veoma brz. A odavde nemaš u ruke ovako. Nego odavde kuk uradi ovo. Znači, gledajte, praktično ruke ostanu u ovoj poziciji i onda uradi kuk. I samo okrenete maš u drugu stranu. Tako da je to ovo. To je to kako stoji i vaše zadnje kolena. Znači, kada iskoračite, prednja noga koja je bila prednja u formi trougla, kada iskoračite i kada zasečete, morate da podignete petu, ali da spustite koleno dole kao da hoćete da kleknete. Ako vam koleno ostane ovako napred, pravo, izbacujem telo u napred, gupite ravnotežu. Znači, Podignete petu, ali istovremeno spustite koleno. To je ovo. Ova druga noga, znači kada iskorači, ne iskoračuje ovako. Jer onda kad dođete u ovu poziciju, koleno vam ne da istopalo da uradite ovo kako treba. Nego kada iskoračite, iskoračite sa petom napred, a sa prstima u polje. I onda vam ta pozicija stopala omogućava da okrenete ovu i da uđete. Znači ovo je pozicija odavde. Ovako. Više energije prilikom ovog dijagonalnog zasecanja, onda iz ove pozicije pomerite nogu nazad, ovako, otvorite ovo i onda je ovako. Znači, što je? Bilo je ovako, ukosom na gore. Nije bilo ovako. I ovde je ukosom na gore. A ne ovako. Nije ovako, pa sad ovako. Nego je ukosom na gore, pa je dijagonalno, pa je ovo. Nemojte bez veze da mašete sa ovim bukenima. Probajte, znači, i prvi i drugi način.
i ostane u toj poziciji i mi odavde 